بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকে লিগ লেওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশুদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার মনিরুল ইসলাম মঞ্জু তিনি ল ভ্যালি সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল জনাব মঞ্জু ভাই কেমন আছেন আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক क्वेश्चन থাকলে সেই क्वेश्चनটি আমাদের যে স্ক্রিনটি দেওয়া নম্বরটি আছে সেটিতে কল করে করতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যে গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন যে যে ভাই আমরা বড় বড় চেষ্টা করি দর্শকদের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন নিউজ আপডেট এবং ইমিগ্রেশন রুল নিয়ে কথা বলার জন্য আপনি কত প্রোগ্রামে খুব সুন্দর একটা আপডেট দিয়েছিলেন আজকে যদি তার সাথে কথা বলতে চান তা অথবা আপনার রিসেন্ট কোনো কেস নিয়ে যদি আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান আসলে আমি যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে জি বিশেষ করে ওয়ার্ক পারমিট এবং স্টুডেন্ট ভিসা এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিটের আরেকটা পার্টিকুলার সেকশন হচ্ছে কেয়ার ওয়ার্কার জি এই তিনটা ডিপার্টমেন্টে বিশাল একটা অ্যানামলি সৃষ্টি হয়েছে তো এই অ্যানামলির সাথে যদিও কোনো প্রতিষ্ঠিত বা কোনো লয়ার সরাসরি জড়িত না কিছু কিছু কাজ ল ফার্মের ভিতর দেওয়া হয় বলে লয়ারদের বিরুদ্ধে একটা ক্লেম আসতেছে এটা সত্য জি হচ্ছে যেমন বলে যে অমুক তো দশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করছে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করছে আপনারা করেন না কেন বা আপনাদের এই কি করা যায় আসলে এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে সমাজ থেকে দূর করতে হবে এটা আমাদের সাথে আমাদের সকল প্রফেশনের সাথে কারণ ল ফার্মের কোনো কাজ না যে কারো ওয়ার্ক পারমিট বেচা বিক্রি করা আর ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু গভর্নমেন্ট কিন্তু বেচা বিক্রি করার জন্য দেয়নি জেনুইনলি যদি কারো একজন এমপ্লয়ারের এমপ্লয়ির দরকার হয় একজন ওয়ার্কারের দরকার হয় যেটা তিনি এই মার্কেটে পাচ্ছেন না এবং এই মার্কেট থেকে পাওয়া সম্ভব না তাইলে তিনি যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তার লাইসেন্সের এগেনস্টে একজন ওভারসিজ এখানে থাকুক বা বাংলাদেশে বা অন্য কোনো দেশে থাকুক তাকে নিয়ে আসার যে প্রসেস সেটা একটা ওয়ার্ক পারমিট টিয়ার টু এখন বিশেষ করে যখন আপনি টিয়ার টুতে অনেক মানুষে বলে আমাকে ফোন করে অন্তত আমি প্রতি সপ্তাহে দুই চার দশটা কল পাই ইভেন টেলিভিশনও দেখেন প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমরা কল পাই কি যে আমার একজন আয়ত্ব আছেন তার যে আনতাম কি জন্য আনতেন যে আমার বেমার আছে আমি মানে তাকে ওয়ার কেয়ারার হিসেবে আনতাম এখন এই কেয়ারার বিচাটা কি আসলে কেয়ারার বিচাটা কাদের জন্য কারা একজন লোককে এই দেশে কেয়ারার হিসেবে আনতে পারে এই জিনিসটা আমি সবার আগে একটু ক্লিয়ার করতে চাই প্লিজ এটা নিয়ে খুব মানে ধুম্রজাল আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে আপনি দেখেন যে আমাদেরকে যে ফোনগুলো করা হয় ওই ফোনগুলোর মূল কথাটা কি যে আমার একজন আত্মীয় আছে বাংলাদেশে তিনি আমাকে হেল্প করতে রাজি হেল্প করতে মানে আমাকে লোক আপটার করতে রাজি আমি ওনাকে নিয়ে আসতে চাই কারণ আমি হাঁটতে পারি না বা আমি চলতে পারি না বা আমার অসুস্থতা আছে বা আমার ক্যান্সার নানাবিধ জটিল শারীরিক সমস্যার কারণে আমি এই কেয়ারারকে আমার আত্মীয়কে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসতে চাই সোজা বাংলায় প্রথম কথা হচ্ছে নো ইউ কান্ট অর্থাৎ আপনি এটা পারবেন না বলে যে গভর্নমেন্ট তো কদিন আগে ঘোষণা দিল যে কেয়ার ওয়ার্কার এখন আনা যাবে আমি বলি গভর্নমেন্ট যে ঘোষণা দিছে এটা এখনো আছে কেয়ার ওয়ার্কার আনা যাবে কিন্তু আপনি পারবেন না তো ওনার কথা আমি কেন পারব না জি হ্যাঁ মূল কথা হচ্ছে আপনি বা আমি কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে টিয়ার টু যেটাকে বলে যেটা হলো ওয়ার্ক পারমিট অর্থাৎ কোনো একজন মানুষ যদি তার কোনো একটা প্রতিষ্ঠান থাকে ওই প্রতিষ্ঠানে যদি ইন্টারন্যাশনাল ওভারসিজ কোনো মানুষকে ওয়ার্কার হিসেবে এমপ্লয় করার জন্য লাইসেন্স থাকে সে লাইসেন্সের এগেনস্টে কলেজের মতো তিনি টিয়ার টু এর একটা সিও এস ইস্যু করতে পারে যেটার ভিত্তিতে একটা মানুষ এ দেশে আসবে কাজ করবে এখন এই টিয়ার টু তে আগে কেয়ার ওয়ার্কার বিষয়টা লিস্টে ইনক্লুডেড ছিল না অর্থাৎ কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে আসার জন্য 
টিয়ার টু এর মানুষ চাইলেই কিন্তু আনতে পারত না এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের পরবর্তী সময়ে হাজার হাজার মানুষ কেয়ার জব ছেড়ে দিয়েছে জীবনের বয়ে কারণ করোনা ভাইরাসের সময়ে যে পরিমাণ মানুষ মারা গেছে আপনি তো জানেন বিশেষ করে যে যারা ফ্রন্ট লাইনার ছিল ডাক্তার তারপরে যারা কেয়ার ওয়ার্কার নার্স তারা ফ্রন্ট লাইনে ছিল যার জন্য তাদের মধ্যে প্যাটালিটি বেশি হয়েছে এবং তাদের অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে তো যখনই করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার হলো তারপরে এটা আস্তে আস্তে কমে আসছে কিন্তু যে মানুষগুলো এই চাকরি ছেড়ে গেছে তারা আর চাকরিতে জয়েন করেনি লক্ষ লক্ষ পোস্ট পজিশন এই দেশে বিশেষ করে কেয়ার বা হেলথ সেক্টরে এখনো অপূরণ অবস্থা আছে সেই ক্ষেত্রে এই রকম একটা অবস্থাকে মোকাবেলা করার জন্য গভর্নমেন্ট কি করলো কেয়ার ওয়ার্কার বিচার মানে এটা তো স্কেলটা যেমন আগে ছিল কি মিনিমাম লেভেল সিক্স না হলে কেউ এ দেশে ওভারসিজ কাউকে স্পন্সার করতে পারবে না তো কেয়ার ওয়ার্কারের তো লেভেল সিক্স না এটা লেভেল থ্রি বা লেভেল ফোর তখন গভর্নমেন্ট এটা স্কেলটা উঠাই দিল স্কেল উঠাই দিয়ে বললো যে কেয়ার ওয়ার্কার এখন থেকে যে এই লিস্টের দেওয়া আছে যে ওয়ার্ক পারমিটে এই এই লোক আনা যাবে সেখানে কেয়ার ওয়ার্কারটাকে অ্যাড করা হলো তাহলে অ্যাড করার পরে কি হলো যেই সব কোম্পানি কেয়ার ওয়ার্কার প্রোভাইড করে যেই সব হসপিটাল কেয়ার ওয়ার্কার দিয়ে কাজ করায় অথবা যেই সব কেয়ার হোম কেয়ার ওয়ার্কার দিয়ে কাজ করায় এবং তাদের টিয়ার টু স্পন্সারশিপ লাইসেন্স আছে শুধুমাত্র তারা চাইলে একজন মানুষকে এ দেশ থেকে বা দেশের বাইরে থেকে সেটা হইতে পারে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভুটান আফ্রিকা অথবা ইউরোপের কোনো দেশ থেকে তারা একজন মানুষকে এ দেশে নিয়ে আসতে পারবে তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যে আপনি কোনো আত্মীয় স্বজনকে চাইলেই আপনার টাকা থাকলেই আপনার কেয়ারার হিসেবে আনতে পারবেন না আপনি যদি আনতে হয় আপনি হতে হবে একটা প্রতিষ্ঠান যেই প্রতিষ্ঠান টিআর টু এর লাইসেন্স করা আছে অর্থাৎ একজন কেয়ারারকে আনার জন্য লাইসেন্স আছে সেই ক্ষেত্রে যাই আপনি করতে পারবেন তাহলে এই বিষয়টা আমি মনে করি আমাদের যে কমিউনিটির মানুষ যদি আমার প্রোগ্রাম দেখে থাকেন তারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন যে আপনি চাইলেই লোক আনতে পারবেন না লোক আনতে গেলে আপনার একটা লাইসেন্স থাকতে হবে সে লাইসেন্সের এগেনস্টে আপনি একজন লোককে আনতে পারবেন তাহলে সে লাইসেন্সটা কার আছে কোনো কেয়ার হোম কোনো হসপিটাল অথবা যারা কেয়ার ওয়ার্কার সাপ্লাই করে সেই রকম কোনো প্রতিষ্ঠান এর বাইরে কিন্তু নেই ঠিক তেমনি যে টিয়ার টু কেয়ার ওয়ার্কার বাইরে কেয়ার ওয়ার্কার ছাড়াও তো আরো মানুষ আসতে পারে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে আসতে চান যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটা বাংলাদেশ বা বাংলায় সেই জন্য আমি বাংলাদেশকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলতে চাই বাংলাদেশ থেকে যারা এদেশে কেয়ার বা অন্য কোন বিষয় আপনি যদি এদেশে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমেই বুঝতে হবে আপনার আত্মীয় স্বজন থাকলেই শুধু হবে না তার টিয়ার টু এর লাইসেন্স আছে কিনা তার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সেটা আপনাকে দেখতে হবে দ্বিতীয় সেটা থাকার পর দেখতে হবে যে আপনার আইএলটি ইয়াস আইএল টি এস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে মিনিমাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ রিডিং রাইটিং স্পিকিং এবং কনভার্সেশন এই চারটা স্কেলে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি ফোর পয়েন্ট ফাইভ থাকতে হবে হ্যাঁ এটা কম কিন্তু যারা বেশিরভাগ আসতে চান তাদের কিন্তু এই অবস্থাও নেই আমি তো নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে আপনি একজন আপনাকে রিকোয়েস্ট করলো যে ভাই আমি যদি একটা ওয়ার্ক পারমিট কোথাও থাকে আপনার পরিচিত যদি এমপ্লয়ার কেউ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাকে তো যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আপনার আই এল টি এস ফোর পয়েন্ট ফাইভ আছে নি না এটা তো পারবো না তাহলে আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডার মতো কোনো দেশে আপনার লাইফকে সেটেল করতে চান আপনি যদি মনে করেন যে আমার ফিউচার হবে অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা কানাডা ব্রিটেন অথবা কোনো স্পিক ইংলিশ স্পিক কান্ট্রি অথবা অন্য কোনো দেশ সেই ক্ষেত্রে ইংলিশ জানা এবং ইংলিশের একটা সার্টিফিকেট থাকা ম্যান্ডেটরি আপনি কোনো দেশে বা গেলেনও যেমন মনে করেন এই দেশে এখন একটা লোক আসলো আসার পরে সে কাউকে বিয়ে করলো ওই বিয়ে করার পরও যদি বিষয় এক্সটেনশন করতে যায় সেখানেও ইংলিশ টেস্ট তারা হবে আমি এই দেশে অনেক লোককে চিনি অনেক বলতে হাজার যারা এই দেশে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন পাওয়ার জন্য যোগ্য কিন্তু তার ইংলিশ এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে পাশ করতে পারছে না বলে সে ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি পাচ্ছে না 
বহু ইনডিফিনিটলি টু রিমেইন নি এ মুরুব্বিরা আছেন জি ইয়াং মানুষ আছেন জি যারা ব্রিটিশ হতে পারতেছেন না বিকজ তাদের ইংলিশ এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে পাস করার ক্যাপাসিটি নাই তাহলে এখন আমার প্রথম কথা হবে যে আমার তরুণ ভাইয়েরা বাংলাদেশ থেকে যারা এই দেশে আসতে চান তারা প্রথমেই নিজেকে प्रिपरेशनের প্রথম পর্বই ইংলিশ টেস্টটা আপনারা দিবেন ইংলিশটা করবেন ইংলিশ থাকার পরে এবার আপনি আর দেখেন একটা মানুষ যখন ইংলিশ পারে তখন সে কিন্তু অন্যন্য জব তার জন্য খুব ইজি খুব ইজি इवन বাংলাদেশে ইংলিশ জানা লোকের পক্ষে কাজ পাওয়া অনেক সহজ হ্যাঁ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বসেই আছে আপনি নেওয়ার জন্য কারণ বাংলাদেশে যে পরিমাণ মানুষ সেই পরিমাণে ইংলিশ স্কিলড মানুষ নেই কারণ আমাদের দেশ যেহেতু এটা বড় অর্থনৈতিক দেশ মনে করেন তিরিশ বত্রিশতম অর্থনীতি পুরো পৃথিবীর দুশোটা দেশের মধ্যে এটা ছোট অর্থনীতি না এই অর্থনীতিতে দেশি বিদেশি ন্যাশনাল মাল্টিন্যাশনাল নানান কোম্পানি আছে যাদের ওই রকম কেপাবল মানুষ দরকার কিন্তু সেই কেপাবল মানুষ তারা পায় না এর মূল কারণ হচ্ছে ইংরেজি না জানা তাই ইংরেজিটা জানতে হবে তারপরে আরেকটা জিনিস কি বলছে যে ওয়ার্ক পারমিট কি না মানুষ বলতেছে যে ওয়ার্ক পারমিট কিরকম টাকা লাগবে একটা জিনিস আপনি বোঝেন যে ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু কেনা অথবা বেচার বিষয় না ওয়ার্ক পারমিট কেন অপরাধ বিক্রি করা অপরাধ যদি কেউ ওয়ার্ক পারমিট কেনে সেটা ক্রাইম যদি ওয়ার্ক পারমিট কেউ বিক্রি করে সেটাও ক্রাইম আপনি একটা করাপশনের সাথে আপনি ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে কারণ ওয়ার্ক পারমিটটা দেওয়া হয়েছে যে লেবার মার্কেটের শর্টেজটাকে মোকাবেলা করার জন্য আপনার দরকার আপনি একজন ওয়ার্কার নেবেন আপনি ওয়ার্কার নেবেন তাকে আপনি বিসা পাওয়ার পারপাসে তাকে আপনি কষ্টটা ইস্যু করবেন তার স্কিল অনুসারে আপনি তার কাছ থেকে টাকা নেবেন কেন টাকা নিয়ে তো আপনি করতে পারেন না তবে হ্যাঁ দুঃখজনক হলেও সত্যি বিভিন্ন প্রফেশনের কিছু মানুষ এই চক্রের সাথে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে যেটা দুঃখজনক এবং এটা এক্সপেক্টেড না আপনি যদি টাকা ইনকাম করতে চান আপনি অন্য বিজনেস করেন হ্যাঁ অনেক বিজনেস আছে কিন্তু আপনি এই যেটা একটা লিগাল প্রফেশন যার দায়িত্বই হচ্ছে মানুষের রাইটকে আপেল করা সেখানে এসে যদি আপনি করাপশনের সাথে ইনভলভ হয়ে যান টোটালি ইনভলভ হয়ে যান তাহলে কিন্তু প্রফেশনের জন্য কষ্টের আর যারা আসবে তাদের তো সোসাইটির জন্য তো সেই জন্য বলছি যে আমাদেরকে এই বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে আমি একটা বিষয় আপনার কাছে আমি মানে এই বিষয়ে আরও অনেক বিষয় অনেক কথা বলার আছে একটা বিষয় আমি জানতে যাচ্ছি সম্প্রতি আমরা ইউটিউব অনেক ইউটিউব চ্যানেল অনেক কথাবার্তা অনেক এদিক ওদিক তা এই যে ওয়ার্ক পারমিট বেচা কেনা সম্পূর্ণই একদম বেআইনি কাজ সেটা আপনি ব্যাখ্যা করলেন আমরা সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি যে একজন লোক তার ইন্টারভিউতে বললেন যে আমার এক ভাতিজা আসছে এবং সে আঠারো হাজার পাউন্ড টিউশন ফিস দিয়ে দেশে আসছে অনেক টাকা খরচ করে আসছে ভেরি গুড স্টুডেন্ট সে পড়তে আসছে খরচ করে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন সে ওয়ার্ক পারমিট নিবে কোনো এক ফার্ম অথবা কোনো এক লয়ারের সে তো নাম বলতে চাচ্ছে না তারা বলতে চাচ্ছে কোনো এক ফার্ম তার কাছে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার পাউন্ড চাইলো এটা কি ঠিক তার অভিব্যক্তি হচ্ছে সে একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছে তার অভিব্যক্তি কি মানে তার বিষয় হচ্ছে যে এটা কি ঠিক আমার এত আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়ে আসলো এখন আবার বিশ হাজার পাউন্ড দিবে এটা ইনজাস্টিস তার জন্য আপনি যে আপনি যদি প্রশ্নটার দিকে দেখেন ওনার বাতিজা ছেলে মেয়ে যেই হোক সে আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়ে আসছে আঠারো হাজার পাউন্ড কাকে দিয়েছে ইউনিভার্সিটিকে তো এই দেশে আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসছেন আপনি ধনী মানুষের ছেলে কারণ গরিব মানুষের ছেলে তো এই দেশে পড়তে আসতে পারে না হ্যাঁ তো ডবল তার মানে আপনি ঠিক মানে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি হতে পারে অথবা আপনার ক্যাপাসিটি আছে আমি বলে আপনার ক্যাপাসিটি আছে আপনি এদেশে পড়তে আসছেন এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান আপনার টিউশন ফি হবে চল্লিশ হাজার পাউন্ড ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান আপনার টিউশন ফি হবে চল্লিশ হাজার পাউন্ড আপনি বাদ বিস্টল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান আপনার টিউশন ফি হবে ত্রিশ হাজার পাউন্ড এখন কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি আছে আপনি বিপিবিতে যান আপনার টিউশন ফি হবে চৈদ্দ হাজার পনেরো হাজার পাউন্ড তো এখন ইউনিভার্সিটি অনুসারে আপনার টিউশন ফি হবে এটা তো যারা নেগোসিয়েশন করে আপনার যেমন মনে করেন এখানে মাঝখানে কিছু লোক জড়িত থাকে লোকগুলা জড়িত থাকার কারণ কি তারা হচ্ছে এজেন্ট কিসের এজেন্ট ইউনিভার্সিটির এজেন্ট তারা যদি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এনে দিতে পারে 
সেখান থেকে তারা একটা কমিশন পায় ধরেন একটা প্রতিষ্ঠান এ বি সি সে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে তাদের কাছ থেকে কাগজ নেয় তাদের কাছ থেকে ইংলিশ নেয় তাদের বায়োডাটা নিয়ে সে অ্যাসেসমেন্ট করে যেহেতু তার অভিজ্ঞতা আছে অ্যাসেসমেন্ট করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠায় যেসব ইউনিভার্সিটি থেকে অপার আসে সে তাদেরকে তখন বলে যে এই ইউনিভার্সিটি এত হাজার এই ইউনিভার্সিটি এত হাজার আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে আসতে চান তখন এটা কিন্তু এজেন্টকে দেওয়া হয় না ইউনিভার্সিটিকেই কিন্তু টাকাটা দেওয়া হয় যদি বিষয়টা না হয় তাহলে ইউনিভার্সিটি তার টাকাটা তাকে ফেরত দেয় হ্যাঁ এখন কেউ এসে যদি বলে বিশ হাজার টাকা খরচ করে আসলো এখন আবার তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট কিনা ওনাদের কিন্তু ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম আছে কারণ উনি তো ব্যাপারটা বুঝতেছেই না যে এখানে তো ইউনিভার্সিটি আপনার কাছ থেকে দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার যে টাকা নিচ্ছে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির তারপরে যদি আপনি কোন একটা এমপ্লয়ার কাছ থেকে কোন ওয়ার্ক পারমিট নিতে চান আপনার যোগ্যতা অনুসারে ইউনিভার্সিটি যদি এখন তো আর সব যোগ্যতা লাগে না একটা সময় ছিল এই দেশে যদি কোন স্টুডেন্ট আসতো তারা একটা ডিগ্রি কমপ্লিট না করলে ওয়ার্ক পারমিট নিতে পারত যেতে পারত না হ্যাঁ এই गवर्नमेंट মানে এই দেশের মানে মাঝে মাঝে কি বলবো যে गवर्नमेंटের মাঝে মাঝে মাথা তাস ছেড়ে যায় তার ছেড়ে বলতে কি যে জিনিসকে কঠিন করতে যায় এটাকে উল্টো পাল্টা গেট ওপেন করে দেয় যে আগে নিয়ম ছিল কি যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এদেশে পড়তে আসে তাহলে সে একটা ডিগ্রি কমপ্লিট করলে সে টিয়ার 2 তে যেতে পারবে যেতে পারবে জি হ্যাঁ আর এখন হচ্ছে কি আপনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে এখানে আসার পরে আপনার ডিগ্রি মিগ্রি লাগবে না যদি বিচার থাকা অবস্থায় আপনি যদি সুইচ করতে পারেন তাইলে আপনি ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন জি জি হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়ালো কথাটা তার মানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট আসলে স্টুডেন্ট হিসেবে ইউনিভার্সিটিকে টাকা দিল কিন্তু সে এখন পড়ার ক্যাপাসিটি নেই সে চিন্তা করছে কোনোভাবে আমি একটা ওয়ার্ক পারমিট কোথাও জোগাড় করতে পারলে আমি ওয়ার্ক পারমিটে থেকে যাব তাই ওয়ার্ক পারমিট থেকে যাচ্ছে এখন আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে কমপ্লিট কন্টিনিউ করতে না পারার কারণে আপনি ওয়ার্ক পারমিট চাচ্ছেন আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে প্রথমে ডিগ্রি করবেন তারপরে টু টু ইয়ার্স পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক থাকবেন তারপরে পথ খুঁজবেন এত কিছু না সেই আপনি ক্লোজলি কুইক চেষ্টা করতেছেন তা আপনার এই কুইক চেষ্টার ফলে আপনি কোথায় যায় হাত দিচ্ছেন হয়তো আপনি জানেন না এবং অপরচুনিটি নিচ্ছে মানুষ হ্যাঁ কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে এই যে টিয়ার টু বা অমক তমক যে বিভিন্ন ব্যবসা এই ব্যবসাগুলোতে আপনার আলটিমেটলি যেটা হবে যে সব কোম্পানি বায়বল না যারা মনে করেন টাকা ইনভেস্ট করতেছে বলতেছে তারা যদি টাকা ইনভেস্ট করে এইসব কোম্পানি থেকে টিয়ার টু নিয়ে কাজ করে তাদের কিন্তু তারা কিন্তু আলটিমেটলি একটা রিস্কে চলে যাচ্ছে কিরকম রিস্ক দুই বছর পরে কোম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যায় কোম্পানি যদি মার্কেট থেকে আউট হয়ে যায় তাইলে কিন্তু আপনার ষাট দিন সময় থাকবে আপনার পিসাটা চেঞ্জ করার চেঞ্জ করবেন তা আপনি এরপরে যারা কিনার কথা বলতেছে তাদের তো সেই কিনেই বরাতে আছে তা আবার কিন্তু তা আপনি কত কিনবেন সুতরাং আমি মনে করি যে নিজের ফিউচারকে যদি এদেশে সিকিউর করতে হয় এখান থেকে একটা ডিগ্রি নেন বোঝেন আর যদি ডিগ্রি নেওয়ার আগে ওয়ার্ক পারমিটে যান আপনি আপনাকে কনফার্ম হতে হবে যে কোম্পানিতে আপনি ওয়ার্ক পারমিট নিচ্ছেন সেটা একটা বায়বল কোম্পানি সেটা আপনাকে মেনটেন করতে পারবে আমরা ফিরছি আলোচনা আবার একটা কয়েকজন কলার আছেন আমাদের কলার নিয়ে যাচ্ছি জি কলার আসসালাম আলাইকুম প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম তাই <laughs> না <laughs> 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 আমি সামান্য একটু পরিবর্তন হয়েছে খুব বেশি না আগে আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট প্রমাণ করতে হতো না এখন ডিপেন্ডেন্ট প্রমাণ করতে হয় সেই জন্য বলছি আপনি আনতে পারবেন আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে থাকলেও আনতে পারবেন 
না থাকলেও আনতে পারবেন এবং সুনার ইজ বেটার সুনার ইজ বেটার মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলতেছি কেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন আর নেই যে রুলটা আছে সেটা যে কোনো সময় গভর্নমেন্ট চাইলে চেঞ্জ করে ফেলতে পারে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা না করে আপনি অ্যাপ্লিকেশন আপনার মা বাবার জন্য এখনো করতে পারেন তবে আপনাকে দেখাতে হবে আপনার ডিপেন্ডেন্ট তিনি সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রাইভেটলি আপনার সলিসিটরের সাথে একটু আলাপ করে জি 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 যে আপনার হোক বা আপনার হাজবেন্ডের হোক ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট আর কি দুজনের একজন আপনার মা বাবা আপনি আনতে পারবেন এখনো লটা আছে তবে আগে আইনি ছিল মানে তিরিশে জুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের আগে ল ছিল ডিপেন্ডেন্ট প্রুভ করতে হবে না শুধু রিলেশনশিপ প্রুভ করলেই হতো আর এখন আপনাকে ডিপেন্ডেন্সিও প্রুভ করতে হবে রিলেশনশিপও প্রুভ করতে হবে কি কি লাগবে সেটা তো অনেক জিনিস আপনার যে টাকা পয়সা পাঠান তার বাংলাদেশে কি অবস্থা কি ছেলে বেলে আসে কোথেকে টাকা আসে সেটা আরো একটু বিশাল জিনিস আপনি ওই জিনিসটা আপনার সলিসিটর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করতে পারবেন সোজাগত হচ্ছে ওখানে আপনার মা বা বাবা যিনি হোক ওনার বাংলাদেশে ইনকাম কি খরচ কি অন্য অন্য সোর্স সোর্স অফ ইনকাম গুলো কি আছে ছেলে সন্তান আরো আছে কি না তার টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্কমস্ট্যান্স না বুঝছি টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্কমস্ট্যান্সটা ড্র করতে হবে করে আপনাদের এখানে একটা সহ মিলিয়ে তারপরে যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এটা একটু কমপ্লেক্স প্রসেস আগের মতো নেই তারপরও আমি আশা করব আপনি একজন লয়ারের সাথে বসে এই কাজটা করবেন মানে এখনো আনার সিস্টেমটা আছে জি আনতে পারবো জি 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 এখনো এই সিস্টেমটি আছে এখনো আনতে পারবেন ইভেন যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলে ওনাকে যদি বিচার নাও দেয় তারপরেও ওনাকে রাইট অফ অ্যাপিল দিবে সেখানে আপনি অ্যাপিল করে কোর্টে যেতে পারবেন কোর্টে গিয়েও এরকম কেস হওয়ার সম্ভাবনা খুব ভালো থাকে যদি আপনার মানে সব কিছু ঠিকভাবে আপনি করতে পারেন আর কি বাংলাদেশ আচ্ছা যিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ হচ্ছে বেবি কি ব্রিটিশ হয়েছে পাসপোর্ট পাইছে তো পাসপোর্ট না পাইলে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করার লোক ব্রিটিশ হবে কিনা এটার মধ্যে সন্দেহ আছে বেবির যে বাবা ওই বেবির বাবা কি ব্রিটিশ নিজের থ্রুতে ব্রিটিশ হয়েছে না ওনার বাবা বাবার থ্রুতে ব্রিটিশ হয়েছে কিভাবে উনি ব্রিটিশ হয়েছে বেবির বাবার জন্ম কোন দেশে লন্ডনে লন্ডনে আচ্ছা ঠিক আছে যদি উনি যদি ব্রিটিশ হয় ওনার জন্য পাসপোর্ট করে ফেলেন পাসপোর্ট করলে সাইল বেনিফিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা যেতে পারে তবে একটা এখানে ইস্যু আছে যে বেবির মা কোথায় তো মা আবার লন্ডনে থাকলে বেবি বাংলাদেশে কেন পাসপোর্ট বাংলাদেশি হলে অসুবিধা নাই বেবি যেহেতু ব্রিটিশ পিতার সন্তান সেও ব্রিটিশ এবং আপনি তার জন্য সাইল বেনিফিটের অ্যাপ্লিকেশন ডাইরেক্ট করে দিতে পারবেন নো প্রবলেম ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন এখানে তো আমার একটা বিষয় জানা ছিল যে ইউ ফ্যামিলি মেম্বার এখন আসছেন এবং আমাদের ইউ ফ্যামিলি মেম্বার আমরা ডিপেন্ডেন্সির একটা ব্যাপার থাকে তার মেন্টেন্সের ব্যাপার থাকে আচ্ছা আমাদের বিরোধী সময় হয়ে গেছে বিরোধী পর আবার ফিরবো আমরা অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিরোধী সময় হয়ে গেছে বিরোধী পর আবার ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান রেগুলার হয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শুদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার মনির ইসলাম মঞ্জু তিনি ল ভ্যালি সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল 
জনাব রঞ্জু ভাই আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করেছিলাম কয়েকটা কল দুইটা কলও নিলাম সেই সাথে একটা বিষয় আমার জানা ছিল বিরতির আগে আমি বলতে গিয়েও আমি শর্ট করতে হলো সেটা হচ্ছে যে ইউ ফ্যামিলি মেম্বার যারা আসছেন তারা অনেকেই পাবলিক ফান্ডে যাচ্ছেন এবং তারা সেপারেট হাউস হাউসও নিচ্ছেন সরকার থেকে তো এই যারা নিচ্ছেন সুযোগ সুবিধা তাদের কি পরবর্তী সেটেলমেন্টের প্রবলেম হতে পারে কি না ধন্যবাদ আপনাকে এখানে কিছু এরিয়া আছে যেমন বেনিফিট পাওয়া জি এটা তারা নিতে পারে কারণ ইউরোপিয়ান লতে যেমন বাংলাদেশ থেকে ওয়াইপ আনতে গেলে বা ব্রিটিশ লতে কাউকে আনতে গেলে ওখানে লেখা থাকে নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক পান্ট একজাক্টলি জি কিন্তু যখন প্রি সেটেল ইস্যু করা হয় বা সেটেল ইস্যু করা হয় প্রি সেটেল বিশেষ করে ওখানে কিন্তু লেখা থাকে ইউ আর এন টাইটেল টু গেট দ্য পাবলিক বেনিফিট আচ্ছা তাহলে পাবলিক পান্ট পাইতে যখন এন টাইটেল তখন পাবলিক পান্ট পাইলে কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু একটা কোশ্চেন একটা ইস্যু স্টিল আনরিজলভড সেই জিনিসটা হচ্ছে যে তারা যদি হাউস হোল্ড মেনটেন না করে তারা যদি প্রুফ অফ অ্যাড্রেসে যদি না দেখাইতে পারে যে তারা একসাথে আছে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পরে যখন কমপ্লিট হবে তখন এটা বড় একটা ইস্যু হয়ে দেখা দিতে পারে এটা আমরা শেয়ার না কারণ হচ্ছে ইউরোপিয়ান লটাকে এত ফ্লেক্সিবল করছে এমনভাবে ওরা এটার অপারেশনটা হয়েছে আপনাকে বলি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ল না শুধু এই দেশের ইমিগ্রেশন এটা ডিসেন্ট ইমিগ্রেশন পলিসি কিভাবে করা যায় তারা কিন্তু সবসময় ইমিগ্রেন্ট থেকে গাইল যাচ্ছে ইমিগ্রেশন নিয়ে খুব টেনশন হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে কিন্তু কিন্তু ইমিগ্রেশনটা কিভাবে প্রপারলি ব্যালেন্সড হইতে কন্ট্রোল করা যায় এই সম্পর্কে তাদের কিন্তু কোনো মানুষে নেই তারা জানেও না এটা কিভাবে করতে হবে যদি জানতো তাহলে ইমিগ্রেশন নিয়ে এত মাতামাতি থাকতো না আপনাকে বলি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যখন বেরিয়ে আসে তখন আমরা একটু আমার আম্মা এবং আমার বোনকে উদ্দেশ্য ভিজিটার আনা যাই আপনার মা এবং বোনকে ভিজিট বিষয় আনতে চাচ্ছেন এটাই তো কোশ্চেন জি আমার না না অসুস্থ আনদের দেখার জন্য আচ্ছা আপনার না না এখানে আছেন আপনি কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এখানে কিটা কিটা লাগবো আর ডিপেন্ডে নওয়া লাগবো নি না আর কাগজ গুলা কি কি লাগবে আপা আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছেন এটি ভেরি ক্লিয়ার একটি প্রশ্ন যে আপনার আত্মীয় দুজন এই দেশে ভিজিট বিষয় আসতে চায় फाइनान्सियल कंडिशन जेमन मन करें वार्क परमिट भिसा स्टूडेंट भिसा स्पाउस भिसा इटार एक रूल आम आटा दी है एक कथा बोले दीते কিন্তু ভিজিট ভিসার জন্য এরকম কোনো ফিক্সড কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই ভিজিট ভিসাতে দেখা হয় যেই লোক এদেশে আসবে তার ফাইন্যান্সিয়াল সার্কমস্টান্সটা কি অর্থাৎ মনে করেন আপনার একটা বোন বা একটা ভাই বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে আসবে কাউকে ভিজিট করতে তার মানে সে তো পাশালা মানুষ যে সে বিদেশে ভ্রমণ করতে যাইতে পারে ভিজিট ভিসা ফ্যামিলি দেখতে যাইতে পারে তার মানে এটা কি দাঁড়াচ্ছে যে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আছে মূল জিনিস যেটা দেখাইতে হবে সেটা হলো তার মাসিক আয় কত হয় টাকাটা কোথেকে আসে কোথায় যায় ব্যবসা থাকলে ব্যবসার প্রমাণ দিতে হবে গড় বাড়ি ভাড়া দিয়ে যদি আসে তাহলে সেটার প্রমাণ দিতে হবে চাকরি করে যদি আসে সেটার প্রমাণ দিতে হবে আপনার অনেক অ্যাসেট আছে সেখান থেকে যদি আসে সেটার প্রমাণ দিতে হবে বিজনেস থেকে আসে সেটার প্রমাণ দিতে হবে হাজব্যান্ড বড় চাকরি করে সেটার প্রমাণ দিতে হবে অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে ভিজিট ভিসার মূল ইস্যুটাই হচ্ছে যিনি আসবেন তার কি আছে আপনার কি আছে কোথায় থাকবে এগুলো বড় ইস্যু না উনি একটা হোটেলে বুক করলেও হয় কিন্তু মেন জিনিসটা লাগবে যেমন মনে করেন কারো এ দেশে কেউ নাই একজন মানুষ বাংলাদেশ থেকে দেশে ভ্রমণ করতে চায় তার এ দেশে কেউ থাকে না তাহলে কি থেকে আসতে পারবে না আসতে পারবে আসতে পারবে কিভাবে আসবে তার নিজের ফাইন্যান্সিয়াল সার্কমস্টান্স দেখাইতে হবে তাকে তো আপনার যিনি আসবে তাদের যদি অর্থনৈতিক অবস্থা আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা যদি প্রমাণ করতে পারেন কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে তাহলে ওনারা আসতে পারবে আর যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে ইট উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু কাম টু দ্য ইউকে জি 
জি ধন্যবাদ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করেছেন এই ক্ষেত্রে আমরা ওনার পক্ষ থেকেই আমার আমার একটা কোশ্চেন এই ক্ষেত্রে কি ওনার যে ভদ্রলোক অসুস্থ ওনার মেডিকেল সার্টিফিকেট বা কাগজ কতটুকু কাজে লাগতে পারে আপনাকে বলি যেমন কেউ কার কারো ফ্যামিলিকে এই দেশে দেখতে আসতে চাচ্ছে এই দেশে কোনো ফ্যামিলিকে দেখতে দেখতে আসতে চাওয়ার যে ফল এই ফলটা হতে পারে কি যে আপনার কোনো টাকা পয়সাই নেই আপনার যাকে চাইতে আসতেছেন ওনারও টাকা পয়সা নেই তাহলে হবে কি করে তাহলে থার্ড পার্টি কেউ আপনাকে ফাইন্যান্স করতেছে সেটা যদি ক্রেডিবল হয় এই রকম কম্পেশনেট সিচুয়েশনে অনেক সময় অ্যালাউ করে রিসেন্টলি আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম যে এক ভদ্রলোকের ক্যান্সার এখানে তার মেয়ের ক্যান্সার ডেডলি হ্যাঁ মানে তার দুইটা বাচ্চা আছে হাজব্যান্ড এখানে কাজ করে যেহেতু ওয়াইফের ক্যান্সার তিনি ভালো কাজ করতে পারেন অল্প পার্ট টাইম জব করেন তো উনি ওনার শাশুড়ির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছেন তো অ্যাপ্লিকেশন করার পরে শাশুড়ির আসলে ইনকামটা সেরকম নাই মুরব্বি মানুষ সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখাইছিলাম যে কম্পেশনেট গ্রাউন্ড যে এরা একজন আত্মীয় লন্ডনে আছে উনি তার ব্যাংক স্টেটমেন্ট তার ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট সব কিছু দিয়ে বলছে যে আমি তাকে যাওয়া আসা এবং তার যে এই ভ্রমণের পুরো খরচটাই আমি দেব তুমি তাকে আসতে দিতে দাও কারণ মেয়েটা এখানে ক্যান্সার যেহেতু করোনা ভাইরাস চারদিকে প্রাদুর্ভাব এই ভদ্র মহিলার পক্ষে বাংলাদেশে যাওয়া সম্ভব না কারণ ডাক্তারের প্রহবিশন আছে যে তুমি মুভমেন্ট কম করো তোমার যদি করোনা ভাইরাস হয় তাহলে সেভ করা টাফ হবে যেহেতু ক্যান্সার পেশেন্ট তখন তারপরে হোম অফিস রিফিউজ করছে রিফিউজ করার পরে আমরা কোর্টে হাইকোর্টে মানে জুডিশিয়াল রিভিউ করি জুডিশিয়াল রিভিউ করার পর এটা ওরা কনসিডার করে ওনাকে বিষয় দিয়েছে বলছে যে না ঠিক আছে এটা একটা কম্পিটিশনের গ্রাউন্ড আমরা ওই সোর্সে দিছি এখন সবার তো আর ক্যান্সারের ইস্যু নাই না কথা বুঝছেন এরকম অনেক দেখেছি যে তিন ভাই এখানে থাকে এক ভাই বাংলাদেশে এক ভাই এর ছেলে বা মেয়ের বিয়ে আনতে চায় এদের সবার টাকা পয়সা আছে কিন্তু যে বাংলাদেশে থাকে তার সেরকম কোনো ফিক্সড ইনকাম নাই দেয়নি জি তো এখন এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আপনি যদি কাউকে আনতে চান আপনার ফাইন্যান্সের সাথে যাকে আনতে চাইবেন তার ফাইন্যান্সটা হইল তার ফাইন্যান্স যদি স্ট্রং না হয় আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা স্ট্রং হইলেও কিচ্ছু আসা যায় না কথাটা বুঝছেন চমৎকার আলোচনা করেছেন আপনার ওই সর্বশেষ যে কথাটা ছিল হতেও পারে সম্ভাবনা খুবই কম ধন্যবাদ আমরা আরেকটা কলে চলে যাচ্ছি কলার আসসালাম আলাইকুম असुस्थार स्त्री ল হচ্ছে যদি কেউ পিআইপি পায় অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যালাউন্স পায় তাহলে তাকে আর আঠারো হাজার ছয়শো ফুলফিল করতে হবে না উনি পাঁচ বছরের রুটেই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে অর্থাৎ পাঁচ বছরের উনার বই ওয়াই পাস আড়াই বছর গেল এখন এক্সটেনশন করার পরে পাঁচ বছর পরে স্যাটেল হতে পারবে উনাকে কোনো রকমের ইয়ে করতে হবে না এই আঠারো হাজার ছয়শো পূরণ করতে হবে না ওনার জন্য হ্যাঁ তবে ওনার ওয়াইফকে কিন্তু ইংলিশ এ ওয়ান দিয়ে আসছে এখন এ টু মিনিমাম দিতে হবে অর্থাৎ ওনার ওয়াইফের এ টুটা মাপ নাই আচ্ছা কিন্তু ওনার আঠারো হাজার ছয়শো মাপ আছে ওনার যদি আঠারো হাজার ছয়শো থাকা না থাকে ওনার ওয়াইফ যদি শুধু ইংলিশ দিয়ে যদি অ্যাপ্লিকেশন করে তাহলে উনি আড়াই বছরের বিচা পাবে আড়াই বছর পরে উনি স্যাটেল হতে পারবে কিন্তু ওনার ওয়াইফের যদি ইংলিশ না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দশ বছরের রুটে চলে যেতে বাধ্য 
ধন্যবাদ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন আমরা আশা করি দর্শক দর্শক উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জি কলার আসসালামু আলাইকুম এই যে আমার মেয়েরে সেটেলমেন্ট দেয় নাই কি সেটেলমেন্ট দিতে বিয়ার এর কিছু আওয়া পরে আমার ডিপেন্ডে আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আর আপনার মেয়ের বিয়ে হইছে কবে আমার মেয়ের বিয়ে হইছে বিয়ে হইছে আজ থেকে 10 বছর আগে নাতি একটা আছে 3 বছর নাতি অলরেডি এই দেশে স্কুল পড়তে আচ্ছা যদি আপনার মেয়েকে যদি আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে যদি দিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তো আর আপনি আপনার মেয়ে डायरेक्टली ক্লেম করতে পারতেছ না আপনার মেয়ের যদি এখন ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট থাকে তাহলে সে ব্রিটিশ লতে ব্রিটিশ লতে তার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে সেই অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে ব্রিটিশরা তার হাজবেন্ড বা ওয়াইফকে আনতে গেলে যে যেই পরিমাণ যে রকম রুল মেইনটেইন করতে হয় ওখানে ইউরোপিয়ান রেগুলেশনে নতুন করে একটা জিনিস বলছে যে যারা ইউরোপিয়ান সিটিজেন এই দেশে আছে প্রি সেটেল স্ট্যাটাসে জি হ্যাঁ নট নন ইউরোপিয়ান প্রি সেটেলে কিন্তু এই দেশে দুই রকমের মানুষ আছে কতগুলো আছে নন ইউরোপিয়ান মানুষ বাংলাদেশ থেকে আসছে বা অন্য দেশ থেকে আর কতগুলো আছে যারা নিজে ইউরোপিয়ান সিটিজেন প্রি সেটেল স্ট্যাটাসে আছে বাবা মা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে তাদের ক্ষেত্রে বলছে যদি তারা যদি তাদের হাজবেন্ডকে বা ওয়াইফকে আনতে চায় তারা পারবে তবে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে আঠারো হাজার ছয়শ ইনকাম দেখাতে হবে ব্রিটিশদের জন্য যে হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন করতে চার লাখ টাকা লাগবে আঠারো হাজার ছয়শ পাউন্ড ইনকাম দেখাতে হবে মিনিমাম ছয় মাসের উপরে এটা তো অ্যাপ্লিকেশন সহ এক বছরের মতো তো এখন প্রবলেমটা হচ্ছে এক বছর যদি উনি আঠারো হাজার ছয়শ ইনকাম দেখায় তাহলে তো আর কোন ধরনের সোশ্যাল সাবস্টেন্স আপনি পাচ্ছেন না এদিকেও শেষ আর অ্যাপ্লিকেশন করতেও চার লাখ টাকা লাগবে দুই বছরের আড়াই বছরের বিষয় দিবে আড়াই বছর পরে পরে বাড়াইতে হবে এবং উনি এই দেশে আইসো কোনো বেনিফিট ক্লেম করতে পারবে না সেটেল হওয়ার আগ পর্যন্ত রুলটা হচ্ছে সোজাগত হচ্ছে এটা একটা মানে রেয়ার একটা অংশ আমি বলি যে ইনক্লুড করা হয়েছে শুধুমাত্র যারা ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল হিসেবে এই দেশে প্রি সেটেল স্ট্যাটাসে আছে তাদের আশা করি উনি বুঝতে পারছেন डिपेन्डेंटे ওই ব্রিটিশ লতে আনতে পারবে আপনার লতে আনতে পারবে না তবে আপনি যেটা করতে পারেন ইউরোপিয়ান রুলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দেন কারণ ইউরোপিয়ান রুলে অ্যাপ্লিকেশনে এখনও পয়সা লাগে না যদি হয় আপনি বেঁচে গেলেন আর যদি না হয় রুলে নাই তারপরে অনেক সময় যদি হয়ে যায় তাহলে আপনি বেঁচে গেলেন আর যদি না হয় তাহলে আপনি অন্য পথ খুঁজলেন কারণ এই পথে অ্যাপ্লিকেশন করতে তো সমস্যা নেই বিনা পয়সার অ্যাপ্লিকেশন হ্যাঁ उत्तर दिए कलर संगे जुक्त हो कलर असलम कलर सुन प्रश्न कर আমার ওয়াইফে প্রথম বাংলাদেশ থেকে আড়াই বছর বিচার পাই হইল এরপরে আবার অ্যাপ্লিকেশন করলাম আড়াই বছরের জন্য কবে আসছেন উনি কবে আসছে তো বর্তমানে বর্তমানে আড়াই বছর হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এ টু দিয়া আমি অ্যাপ্লিকেশন করমো আবার আড়াই বছর লাগে জি জি তো আড়াই বছর হওয়ার পরে प्रमाण करते B1 দিতে হবে এবং লাইফ ইন দা ইউকে দিতে হবে B1 লাইফ ইন দা ইউকে 18600 এই তিনটা কনফার্ম করে তারপরে যাই আপনি সেট এম অ্যাপ্লিকেশন করবেন 
যদি আপনার ওই অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হয় সাকসেসফুল হওয়ার পরে উনি ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেন পেলে আপনি যদি যেহেতু ব্রিটিশ যদি ব্রিটিশ হন তাহলে উনি এর পরের দিনে যেদিন ইন্ডিফিনিট পাবে তার পরের দিনে উনি ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে আশা করি আমি একটু এক্সট্রাও বলে দিলাম বুঝতে পারছেন সোজা কথা মনে রাখবেন প্রথমত উনি আড়াই বছর নিয়ে এসছে এখন আড়াই বছর বাড়াচ্ছেন পাঁচ বছর হবে পাঁচ বছর পরে ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেট এম দিয়ে যেটার জন্য ওই লাস্ট সিক্স মান্থে আঠারো ইনকাম দেখাতে হবে লাইফ ইন দা ইউকে দিতে হবে এবং আপনি কথা শুনতে পারবেন না তার মা দর্শক আপনার মানে কথা একদমই ক্লিয়ার না আমরা কিছুই বুঝি নাই আপনি যদি আবার একটু প্রথম থেকেই বলেন আমরা চেষ্টা করব আমরা শুনতে পাচ্ছেন না ঠিকমতে কি এটা আমাদের লাইনের প্রবলেম না আপনার লাইনের প্রবলেম বুঝতে পারতেছেন আপনি মানে আপনার যে ফোন তার মুখ মুখ থেকে একটু দূরে নিয়ে আপনি কথা বলুন প্লিজ আচ্ছা এখন বলতেছি আমি 2020 সালে আইছি শুনা যাচ্ছে আগে আমাদের সময় একদম শেষ আপনার মেয়ে সেটেলমেন্ট পায় নাই এটাই তো জানতে চাচ্ছেন কেন পায় নাই পাবে কিনা আপনার মেয়ে আমি যেহেতু কথাটা ক্লিয়ার বুঝিনি আমি যেটা বলতে চাই যদি কেউ এদেশে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ন্যাশনালের ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে তাহলে তাকে অবশ্যই পি সেটেল দিবে এবং পি সেটেল দিবে উনি সেটেলও হতে পারবে এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই তবে আমি যদি লাইনটা ভালো থাকতো হয়তো আমি মানে বিষয়টা জানতে পারতাম যে উনাকে কেন দিল না রিফিউজালের কারণটা কি রিফিউজালের কারণটাও জানি না কেন দিল না সেটাও জানি না যেটুকু আমি বলতে চাই আপনি যেসব কারণ ওরা বলছে ওই কারণগুলার রেক্টিফাই করে অ্যাপ্লিকেশন করেন প্রিসেটেল অবশ্যই তাদেরকে দিবে দিবে না কেন কারণ তারা তো এসছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ন্যাশনালের ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ
তাহলে না দেওয়ার তো কোনো কারণ আমি দেখি না হয়তো আপনার প্রুফ অফ অ্যাড্রেস বা আপনার যেসব যেসব জিনিস দেখানো লাগে আপনি হয়তো দেখাইতে পারেন নাই অথবা আপনি প্রপারলি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন নাই আপনাকে আমি বলবো যে এরকম যেহেতু বাচ্চাও এখানে ভিসা রিফিউজ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি জিনিসটা আরও ভালো করে বোঝার জন্য আপনি একজন সলিসিটরের কাছে চলে যান তাড়াতাড়ি এটার সময় আসলে ক্ষেপণ করা উচিত হবে না আপনি একজন সলিসিটরের কাছে গিয়ে বিষয়টা খুলে বলেন খুলে বলে তারপরে পরামর্শ নেন অনেক সময় আমি যে কোটা লাইন নিছি সবার কথাটাই বুঝতে পারছি কিন্তু ওনার কথাটা সর্বশেষ হ্যাঁ ওনার থেকে একটু ওনার কথাটা আমি বুঝতে পারি নাই একটা জিনিস ওভারঅল আমি যেটা বলতে পারি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ন্যাশনাল হিসেবে যারা এই দেশে এসেছে আসার পরে তাদের ডিপেন্ডেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন যারা করেছেন অ্যাপ্লিকেশন করার পরে যারা এখানে এসছে অলরেডি তাদের স্যাটেলাইটে অসুবিধা হবে না কারণ তাদেরকে বিষয়টা তো দেওয়া হয়েছে এই সূত্রে আসার জন্যই আসার জন্যই সুতরাং তাদেরকে এখানে মানে এখানে এরও তো কিছু রুল আছে ওই রুলগুলো মেনটেন করতে হবে মনে হয় আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি আপনি একটু বিদায় নিয়ে নেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দর্শক আমরা দুই একটা কল মানে শেষের দিকে এসে ঠিকমতো শুনতে পাইনি ঠিকমতো জবাব দিতে পেরেছি কিনা জানি না বাট আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের যেই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন আরেক দিন দেখা হবে আজকে আমরা মনে হয় শেষ করতে হচ্ছে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন শুধু থাকুন এই কামনা করি আসসালামু আলাইকুম